声优梗，泛指声优与其配音的角色间产生的令人印象深刻的桥段，或者声优在现实中被粉丝津津乐道的有趣言论或行为，在动漫观众群体里向来深受欢迎。各种弹幕评论总少不了声优梗的身影，但理解这类梗往往需要一定的阅翻量，对新观众不太友好。因此，这期我们就单独来聊一聊 A C 这些最广为流传的十个声优梗。宝男为个人像，老规矩，含义用法出处一一解释，有原片放原片，排名不分先后，上榜各凭本事，请随手点赞进入正片啦。名梗之一，唯一神。有那么一段时期，几乎所有后宫党成向轻改动画的男主都被一个男人给包揽，他的名字叫做松冈真诚。以童老爷为代表，一大票松冈配音的角色都有对女角色效果拔群的哑撒系属性和所向披靡、不可理喻的后宫展开，任何一位声优在这方面都无法比拟。而且很多人不知道的是，松冈的传奇封号其实来源于他自己。从此，松冈别号后宫动漫的唯一神。后宫王可以有很多个，但后宫的神毫无疑问只能是松冈真诚。而且也不知道是机缘巧合还是官方玩梗，松冈配的角色无论跟不跟后宫沾边，总会有各种各样被动攻略女角色的小桥段。这种时候，大家就会狂刷，请停止你的松冈行为。然而，矛盾的是，松冈本人在生涯早期有严重的恐女症，而且至今也没完全克服。这样的男人却成了后宫唯一神，或许这就是老天爷的公平之处吧。名梗之二，考哥点 G P G， 樱井孝宏，业界广。受欢迎的人气男声优，早期官方曾误把他的名字写成樱井考红，故被中国粉丝戏称为考哥。樱井孝宏身上还有一个考哥出白毛的经典声优梗，但比起以下名场面，实属小巫见大巫，也就是大家熟知的那个与岛崎信长共同组成的名场面——考哥点 G P G。该场面来自动画《机动强袭士》第八情报部，主持人要求声优用三个词形容这部动画。小泽雅里用到了“怪人”这个词，因为这部番里花江夏树配音的一个角色就是始祖使的怪人，但此时弹幕上一些观众有把角色上升到声优本人的趋势，岛崎。现场立马解释说：“花将军生活中可不是这样。”考哥随即一怒吐槽，于是就诞生了以下声优界最知名的场面之一。啊<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>这句话有多出名呢？用破圈来形容早就不为过了。更有 N 多不同的恶搞版本，比如梅林大师说的对，夏游杰说的对，欧布圆环说的对，杜飞说的也对。当然，这句话现在早就被雷了，考哥本意，反倒成了玩声优梗时用来吐槽声优梗的一个声优梗。不过也足够引起大家注意，至少在尊重每个角色和声优的前提下玩梗，谨防考哥震怒哦。名梗之三，败犬杀之。败犬是动漫界一个有调侃意味的通用语，经典恋爱番那么多，败犬可以有非常多个，但能为败犬声线代言的声优，那想都不用想，必然是他大西杀之。我敢打赌，没有人能拒绝杀之姐姐的声音，但是也没有人会不承认杀之真就是万年败犬兵。其中最具代表性也是人气最高的角色就是英离离，即败犬文化中经典尽力的的出处。俗话说得好，没有人会记住第二名，除非他次次都是第二名。纵观声优界，确实没有哪一位能拥有如此扎实的败犬。属性，他曾经在推特上自嘲过自己是不是被英里里诅咒了。这么一讲就属实有点玄学了，且看看观众是怎么心疼他的吧。大西本人が見たらこんなの勝てねえよ。プークスクスみたいな見てるからな。全部。お前たち。あとさ、なんなの？あの大西の幸せを願うっていうやつは、なんか新しいんだけど。そうそうそう。しかもなんか緑色になってたり。杀人还要诛心。名梗之四，小野的奇妙冒险。啾啾系列每一部都能成就许多人气声优，但小野家的奇妙巧合一直是让大家津津乐道的一个点。三代主角成太郎配音为小野大辅，同时留下无敌的声音这一知名声优梗。四代主角东方丈柱配音为小野有树，阳光男孩形象深入人心。五代主角乔鲁诺配音为小野贤章，父慈子孝桥段广为人知。回过头一看，仨人居然全是小野家的儿，也不知大卫社是不是成心的，以至于二桥的配音山田智和都吐槽过，在下名叫小野智和，尤其在小野贤章。
与大家都写的花泽香菜喜结连理后，支持小野香菜成为徐伦配音的呼吁简直以一浪高过一浪。虽然最后定的人选不是香菜，不过也完全没有关系，声优都是好声优，不影响小野家在啾啾世界里的奇妙地位依然稳如老狗。明梗之舞发出不做人的声音，要说啾啾系列最能成就哪位声优，估计十个有九个都会说是子安五人。虽然子安成名很早，并不需要哪个角色去成就他，但迪奥巅峰到癫狂的配音演出，确实让子安上升到了一个新高度，不仅仅是水平的高度，还有变态的高度。大家普遍觉得这一句台词可能就是子安职业生涯的分水岭。最高你还这样子？动漫变态千千万，子安五人占一半。从此，子安就在变态的道路上放飞自我，成了声优界头号变态代言人。从刀剑中的须香深知，到荒春爆笑团的修女，从约战里的神无月公平，到阿依林的罗斯瓦尔，子安可谓是把各种变态中能有的变态全体验了一遍，同时还展现出了超凡脱俗的声线魅力。正应了一句年套：只要是子安，就算是变态你也喜欢吗？这。可真是只有不当人的家伙才能做得到啊！明梗这六暴躁老哥，声优的特色声线有很多种，有温柔的、低沉的、愉悦的、痛苦的。但要论暴躁式声线，我第一时间想到的一定是冈本千叶。自《魔镜》系列的超人气反派一方通行震撼登场后，小新就在暴躁老哥的路线上一去不复返了。究其原因的话，还是小新对于怒音的把控过于完美，再加上一方通行的笑声确实太魔性，听起来有种非常解压的感觉。<笑>经常有人担心说你总是这么撕心裂肺的笑，会不会弄坏嗓子呀？对此，小新本人表示这个是有技巧的，并现场进行了演示。声优果然都是一些超出我们理解的怪物。当然，如果只有一个一方通行，小新还不会得此殊荣。后面还有《杀戮天使》里的扎克，《黄金之风》里的加秋，《十级之灵》的黑木场良，《阿依林》的加菲，都是一。水标准的暴躁老哥，小心的暴躁专业户，那叫一个名副其实。名梗之七，冰库北。说起这个梗，真是能追溯到好久好久之前。那时候国宝还只生活在各大保护区，统治表情包界的不是熊猫头，而是一群来自吐槽界的前辈，他们叫做暴走漫画。其中最具代表性、号称亚洲表情包三巨头的就是金馆长、姚明以及花泽香菜。这个魔性一笑来自香菜做客的一档日本综艺节目，与主持人交流的香菜无意中展示出一个超带感的阳光笑容。此时屏幕上方刚。刚好显示冰库北的天气预报，于是表情包诞生了。<笑>从此，冰库北的笑在国内爆红。作为上古表情包，在如今依然没有失传。不过，香菜本人对这个梗是不喜欢的，作为女孩子来说会反感也实属正常。因此，有香菜不笑了，怎么想都是你们的错。所以，虽然大家都是爱到深处自然黑，这个梗还是要适当使用。名梗之八，黑子行为。众所周知，在经典人气作品《超炮》系列里，没有永远的 CP 党，只有永远缠炮姐身子的白井黑子。黑子算是各类百合向作品中相当经典的女变态形象。第一集就留下电脑配件这种喜闻乐见的经典桥段，偏偏这个角色塑造的又很飒，很有魅力，加上新井里美极具辨识度的特色声线，那一声声的。洗脑指数简直高的离谱，反正我已经刻进 DNA 里了。因此，后来仙境里美再使用这种声线时，都会被大家戏称为“黑子声线”。那种明着缠自己好基友身子的行为，被称为“黑子行为”。沉迷仙境里美的独特嗓音而无法自拔的状况，被称为“黑子病”。声优本人也非常喜欢黑子这个角色，所以你看，这才是 ACG 该有的人系一体的和谐传说啊！口哥，你别说话。明梗之酒风评被害，因为自己所配的角色太过奇葩而遭受迫害的声优并不少见，但无论哪位在这方面都不能与戏骨家政相提并论。如果风评被害也能选出一个王，那戏骨家政就是地中地。自从他接下刚妈的神坑剧本，自从他化身奥尔加这个角色，自从他说出那句万恶之源的名台词。无论新宅老宅，都变得再也无法只是戏骨的声线了。只要听到，脑子里都是这张脸和这段名场面，因此戏骨也被称为停不下来的声音。当然，我知道大家都是没有恶意的，但玩梗也确实完全停不下来。更何况戏骨被迫害的角色还不止这一个，门之巨人也是不输奥尔加。全网知名的莱纳尼作啊和贴吧盛传的布朗运动，也是戏骨风评被害的第二大由来。不得不说，这种迫害在声优界戏骨称第二，无人能称第一啊！名梗之时，丁公。病有一说一，做这。
这条之前，居然让我搜到了这么正经的丁公命描述，我是没有想到的。把它作为压轴的声优梗，果然没错。丁公命是指沉迷丁公理会的声音无法自拔，一天不听就失魂落魄的状态。听不到丁公的骂声就活不下去了，我换听到丁公的声音了。你可不要以为我在开玩笑啊！不信你问问弹幕，在座的重度丁公命患者，请告诉我有没有？虽然啊，确实存在一丢丢的夸张成分，但萌神丁公可是完全不假。丁公四萌在老宅心目中的地位，某种程度上可能不亚于死火海。跟丁公声线锁定的傲娇品乳萝莉属性更是深入人心，毕竟是在演唱会现场被观众请求痛骂的传奇人物。说是史无前例的名场面也不为过，不治之症丁公病岂是浪得虚名？所以最后就一起来回想当年被丁公支配的恐惧吧，兄弟们，千方建议反复观看。那么本期梗盘点就聊到这里。动漫界声优梗数不胜数，我一个视频怎么都聊不完。如有补充或指正，欢迎评论区交流。新观众请一定要点击关注，关注就是对 UP 最大的支持。那我们下期视频不见不散。